Voy a pedir que abran sus Biblias al capítulo 4 de Juan. I'm going to ask that you turn to chapter 4 of John. Chapter 4 of John, capítulo 4 de Juan. We've been seeing this uh, particular portion of Scripture. Hemos visto esta porción de la Escritura estas últimas semanas, these last few weeks, and we're going there again today. Vamos a regresar hoy al capítulo 4 de Juan. Um, hemos estado hablando de el, la, la plática o la conversación entre Jesús y la samaritana We've been talking about the conversation that Jesus had with the Samaritan woman And today we are going to focus on asking and listening Because we've also passed out a paper Pero también hemos pasado un papel, sus notas If you're watching online, si están viendo a través um, del internet, entonces usted también tiene un enlace allí. You have a link online that you can get that PDF, you can download that link, pues um, conseguir este papel que hemos pasado. And just as a little commercial, y como un comercial, um, we are on the edge, we're at the verge of releasing the new app. Estamos ya listos por desatar el... Um, el nuevo, uh, la aplicación del celular donde pueden tomar las notas y si están aquí en persona and if you're here in person and you have the, the notes already uh, passed out to you, si ya tienen las notas ahí um, que han pasado. So today we're going to be talking about sharing the gospel by asking and listening. Hoy vamos a hablar del evangelio, de compartir el evangelio a través de preguntar y escuchar. Vemos... Um, aquí la hoja del evangelio we see here the sheet of the gospel we see that um, and we talked about this last week también hablamos de esto la semana pasada de que hay personas dentro del evangelio uh, there's people within the gospel living um, according to God's word viviendo de acuerdo a la palabra de Dios but we don't um, scrutinize scripture enough to, to clarify what the gospel is a veces no escudriñamos la escritura suficiente para aclarar lo que es el evangelio and we, see, we said that it consists of five basic things dijimos que consiste de cosas, cinco cosas muy básicas y principales para hacer el evangelio o definir el evangelio más claro to be able to clarify what the gospel is we've, we've broken it down into five things there's a man by the name of Rice Brooks hay un hombre por nombre Rice Brooks que uh, 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 es donde recojo esta información para, se me hizo muy claro a mí, creciendo el evangelio, yo siempre sabía que era, pero um, era difícil poner mi dedo sobre lo que era, uh, las palabras claves para definir el evangelio. Um, so, so this man um, has these steps and I found it very clear for, for me to be able to define the gospel when I read this material. And, and we use the acronym SALT. He, Uh, usamos el acróstico uh, EPIC en español um, and it stands for um, start a conversation representa empieza una conversación and today's we're, we're tackling two letters hoy vamos a, a ver dos letras de EPIC um, which is the A and the L que son la P y la E that is ask questions and listen Patiently, es preguntar y escuchar pacientemente. Now, going back to what the gospel is, we have to review this because we, we, in a sense, have to memorize. Maybe not word for word, but you have to memorize what the five things are. Tienes que memorizar esto, quizás no palabra por palabra, um, pero por lo menos sí tenemos que memorizar las cinco cosas que consiste estas frases that we have to memorize at least the five things that consists um, that, that make up this phrase so the first one when we define the gospel la primera cuando definimos el evangelio the gospel is that God became a man in Jesus Christ que Dios se hizo hombre en Jesucristo right y la segunda es que él vivió una vida sin pecado the second was that he lived a blameless life a sinless life And he died on the cross for us. Y murió en la cruz por nosotros. Viviendo una vida perfecta, él calificó morir por nuestros pecados. 
y después de eso sabemos que resucitó al tercer día comprobando que era el Hijo de Dios. He rose on the third day proving that he is the Son of God. Y luego a través de ese sacrificio y resurrección, after that resurrection and the sacrifice on the cross, he offers forgiveness of our sins through salvation, through those forgiveness of our sins. A través del perdón de nuestros pecados, Él ofrece la salvación. And then the last one, y luego la última viene siendo que um, nos queda a nosotros. The last part is up to us. That He offers it to everybody who repents and believes. Lo ofrece a todos que creen en su nombre, que creen en él y que se arrepienten. That's what the gospel is. Eso es lo que es el evangelio. When people discover the gospel, when they hear it for the first time, or when they're told, cuando alguien les predica o les dice del evangelio y lo escuchan por, por primera vez, everybody has a decision at that point. There, there is no escaping the gospel. No hay... Uh, uno, alguien que puede huir el evangelio because after hearing the gospel porque después de escuchar el evangelio it's up to us to decide to follow Christ or to reject Christ es en nosotros decidir seguir a Cristo o a rechazar a Cristo if we choose to follow after Christ and what he teaches in his words si decidimos seguir a Cristo y seguir lo que él enseña en la escritura then our lives will be transformed through forgiveness and love that he offers. Entonces, nuestra vida va a ser transformada, cambiada a través del amor y el perdón que él ofrece. But if we choose to reject it, pero si escogemos rechazarlo, we have in front of us, in the next life, an eternity without him, an eternity in hell. Si rechazamos a Cristo, en frente de nosotros, nos espera un futuro, una eternidad sin Cristo, una eternidad en el infierno. Now, the Lord doesn't send anybody there. El Señor no envía a alguien ahí, sino con nuestra propia decisión. With our own decisions, we choose what to do with our eternity. Nosotros escogemos hacer la decisión de la eternidad. Because of this, when we take the communion, I want to take advantage of this moment and speak about the communion where we always give that little warning. Quiero aprovechar este momento y, y mencionar del de, de la Santa Cena. Cuando tomemos la comunión y la Santa Cena, um, siempre damos esa advertencia. And the reason is because if somebody takes communion, la razón es porque si alguien toma la comunión o la Santa Cena, están reconociendo que saben lo que están haciendo, están reconociendo, reconociendo públicamente que este es el pan, el cuerpo de Dios, um, que representa el cuerpo de Cristo. This is the, the sign or the symbol that it, the bread represents the body of Christ when he died on the cross, cuando murió en la cruz. And the, the, the juice represents the, the blood that he shed for our sins. Y la, el jugo representa, o el vino representa uh, la sangre que derramó por nuestros pecados. So when we take communion, if we don't know what we're doing and we're taking communion, we are condemning ourselves. Cuando tomamos la Santa Cena y no sabemos lo que estamos haciendo, estamos aceptando que sí sabemos y nos condenamos. Okay? Porque si no sabemos y la tomamos, because if we don't know and we take it, we go on living our sinful life, continuamos con la vida pecaminosa, then we are blaspheming against the Holy Spirit. Estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. We are rejecting Christ, in other words. En otras palabras, estamos rechazando a Cristo. So, we take this very serious, the decision and the, the moment that we're presented the gospel. Lo tomamos muy serio. El momento en que se nos enseña el Evangelio, escuchamos el Evangelio, y también nosotros tenemos tener nosotros siendo seguidores de Cristo, we are believers and followers of Christ, we have a great responsibility, tenemos una responsabilidad grande, que primeramente, first of all, that everybody hears the gospel, que todos escuchen el evangelio, so we should constantly have Jesus on our lips, constantemente debemos de tener a Cristo en nuestros labios. The other thing is that we have to acknowledge that when we present the gospel, la otra cosa es que cuando, tenemos que reconocer que cuando, Damos el presentamos el evangelio, les estamos ofreciendo la oportunidad de decidir. We're offering the opportunity to decide, and that will change their eternity. Y eso va a cambiar su eternidad. 
And we have to understand that once they hear the gospel and they decide to either reject or accept Christ, let's say they reject, tenemos que entender que cuando presentamos el evangelio tienen la oportunidad de rechazar o aceptar a Dios, pero vamos a decir que rechazan. It's our responsibility to do our best. Es nuestra responsabilidad hacer lo mejor para poder llevarlo a una decisión de escoger a Cristo. It's, it's our responsibility to do our best to take them to a place where we, they receive Jesus as their Savior and, and, and they are a, um, offered eternal life. The reason I say that, la razón por qué digo eso, is because there's a, a, um, an analogy that, that, I, that, I, that I use. Hay una, uh, um, algo que uso para, para enseñar esta verdad de la responsabilidad que nos queda a nosotros que presentamos el Evangelio. The responsibility that we have to, to, um, to present the gospel. Have you ever given somebody a gift, and it's a large gift, but the other person doesn't know what the gift is? Han dado un regalo una vez, una ocasión, donde la otra persona no sabe que es un regalo grande. Because sometimes it's cash, porque a veces es inefectivo. And we give $100 or $200 because of some important occasion. Por una ocasión importante, damos una cantidad grande de 100, 200 dólares. And, and we put it in an envelope y lo ponemos en un sobre. And when we give it to them, y cuando se los damos, since they don't know what it is, ellos no saben lo que es. And we kind of try to let them know that you need to take care of this until you open it. And then after that, if you don't want to take care of it, le decimos, uh, en, si, con ciertas palabras o acciones, tratamos de decirle, tienes que guardar este sobre y cuidarlo hasta que lo abras, until you open it. Y de ahí queda en ti si lo quieres rechazar o lo quieres tirar, quemar o, o lo quieres usar. Pero cuando se dan cuenta, es muy, muy probable que van a, van a usarlo. It's very likely that when they open it up and they see what it is, they're going to want to use it. They're going to they're gonna make the best of it. The gospel is the same way. El evangelio es la, de, de la misma manera. We need to present it in such a way that we, we, we do the best job that we can so that the person will realize the value of what you have given them. Con el evangelio, les de, entregamos el evangelio de una manera que ellos realizan qué tan valioso es el evangelio. But if we present it very nonchalant, very matter of fact, si lo presentamos nomás así a la ligera, como que sí, Cristo te ama, eh, then we're not us, we're not presenting it with the value it should be presented. Nosotros no estamos re, uh, presentando este regalo de la vida eterna con el valor, con el aprecio que debe de llevar. We should be very careful for that. And, and Today we said we were going to get into asking and listening. Hoy dijimos que íbamos a meternos a preguntar o empezar la conversación y seguir con preguntas. Start the conversation, but then you follow up with questions. Empiezas con preguntas. You start with questions. So we need to ask questions. Tenemos que hacer preguntas. Now, We said that when we are having a conversation and we're presenting the gospel, dijimos que cuando presentamos el evangelio, tenemos una conversación. And the reason we said that is because the gospel or the heart of the gospel is relational. Dijimos esto porque el corazón del evangelio se trata de la relación que debemos de tener con Dios, no un qué hacer, no hacer una oración y, y ya checamos esa cajita y ya vamos al cielo. It's not about checking the little box when you say the sinner's prayer and checking the box and saying, okay, I'm going to heaven. It's not by works. The Bible says, la Biblia dice que no es por obras. That means it's not about what we do. Quiere decir que eso no, uh, cuando la, la Biblia dice que no es por obras, quiere decir que eh, no es por lo que hacemos nosotros. Una oración no nos lleva al cielo. A prayer doesn't take us to heaven. It's the relationship that we establish with the Father through the Son, Jesus Christ. Es la relación que establecemos con el Padre a través del Hijo Jesús que nos da la vida eterna. That gives us the eternal life. And because of that, y por eso, tenemos que predicar el evangelio we have to present the gospel 
with the very relational way. And we do that the way Jesus did it. Y lo hacemos de la manera que lo hizo Jesús. ¿Qué manera esa era, era esa? Well, in John 4, 9, pero vamos a ver a Juan 4, 9. La manera que lo hizo es, puso peticiones o preguntó. This is not the typical question that, that you might see. But he said, give me to drink. And, and it was more of a, a statement because he wanted water. But ultimately, he didn't have a way to get the water. Él no tenía una manera de proveer su propio vaso de agua. So, él le está presentando una petición. Una petición es una pregunta. Le preguntamos a Dios, Señor, ¿me puedes ayudar? Nosotros le decimos, Ayúdame Señor, pero es una petición, es una pregunta Si me puedes dar un vaso de agua, dame de beber it, it's, it's, When he said give me to drink, he's talking uh, in a very uh, petition type of way Where he's asking for a glass of water So he started the conversation with a petition or a question Empezó una, esta conversación con esta mujer con una pregunta Dame de beber o dame por favor o me das un vaso de agua. And then in verse 16, he does something else that sounds like a command, but it, it's kind of a question. Pero también en el verso 16, también hace una pregunta, lo hace en forma de como, como un mandamiento, como un mandar, un que hacer. Y le dice a la mujer, and he says to the woman, call your husband and bring him here. Llama a tu esposo y tráelo para acá. Okay. That, that's a petition. He's asking her to go do something. It's a question. Es una pregunta en tipo de petición donde le está pidiendo algo. Haz esto. Ve por él y tráelo para acá. And the reason he does the second one, y la razón por qué hace, hace esta segunda, segunda pregunta es porque está escarbando un poquito. Aquí es la, es la pregunta que está escarbando un poquito de la necesidad que tiene esta mujer. He, he's starting to dig a little bit more with this question. That's what questions are for. Para eso son las preguntas. Para escarbar un poquito más la información que ellos tienen. Well, in the conversation that you and I have presenting the gospel, en la conversación que usted y yo tenemos presentando el evangelio, debemos de preguntar un poco más para nosotros recibir información so that we receive information to be able to present the gospel in a better and more complete way and present their basic and most biggest need para presentar el evangelio de una manera mejor y completa para hablar de su necesidad más grande. Well, what is their biggest need? ¿Qué es la necesidad más grande? What is the biggest need of every human on earth? ¿Qué es la necesidad más grande de cada humano aquí en la tierra? It is not food and water. Jesus himself said it. Jesús mismo lo dijo, no es el pan o agua. It's the bread and the water that he offers. It's salvation. It's him himself. He said that he is the living water. Es el pan o el agua que él ofrece, que viene siendo él. Él lo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la fuente. In other words, the biggest need of every human on earth, la, la necesidad más grande de cada humano, es Jesucristo. It's not to recognize your sin. No es reconocer sus pecados. Because all of us recognize. We might deny it. Todos reconocemos. Quizás lo negamos. But we all know when we do wrong. Because the Holy Spirit tells whether you're Christian or not. Aunque seas cristiano o no. Todos. Y, y entre más pecamos. The more sinful we become. The more callous that we have on that sin. Entre más um, pecamos. Más callo tenemos de la sensibilidad al pecado, but we all know we do wrong, pero todos sabemos. So when we present the gospel, our goal is not to present their own sin. Nuestra meta al presentar el evangelio no es presentar su propio pecado. They know their sin. We don't know their sin. Ellos conocen su pecado. Nosotros no conocemos su pecado. Oh, no, but I, I know that their sin. I know this about them. Yo, yo sé, yo conozco ese pecado en sus vidas. Yo, yo los conozco. You don't know why they're sitting that way. Tú no sabes por qué están en ese pecado. What caused them to make that bad decision? ¿Qué los causó hacer esa decisión mala? You don't know if they were taught wrong and right, the right way, the same way that you and I. No saben ustedes, ni yo sé qué manera les fue enseñado. 
lo correcto, los morales, pero sí sabemos la necesidad más grande de todo humano, but we do know the biggest need of every human, that is the need for Jesus. See, the need is for Jesus to forgive us, but that need is not bigger than Jesus himself. La necesidad es que Jesús nos perdone, pero la necesidad del perdón no es más grande que la necesidad para Cristo. The need is not, the biggest need that you and I have is Jesus. La necesidad más grande que usted y yo tenemos es Jesús. That's why when you're Christian, es por eso que cuando eres cristiano y solamente estás buscando el perdón, and you're only looking for forgiveness, and you live in a place of guilt, y vives en un lugar de culpabilidad, es porque deseas el perdón, lo que es, viene con el perdón, lo, lo egoísta de que, de que tú sientes bien cuando eres perdonado, the selfishness you feel, the good feeling you get when you're forgiven and you're guilt free, the, the liberation, la libertad, the, the unmasking of your blindness, el, el Quitar el cegamiento de tu vida, eso es lo que deseo. So you're constantly asking God for forgiveness and living in a place of que constantemente estás pidiendo a Dios perdón y siempre estás viviendo en un lugar de culpabilidad. ¿Por qué? Why? Because you're not after Jesus, porque no estás atrás de Jesús, estás atrás del perdón que ofrece. En otras palabras, quieres a Jesús por lo que te da. In other words, you're talking about getting from God not him, but you're getting what he has for you. Now, there's nothing wrong with wanting forgiveness. No hay nada mal con desear el perdón. That's a good thing. Es cosa buena. But don't want the forgiveness he offers more than wanting him. Pero no deseas, no debes de desear lo que él te ofrece más que desearlo a él. We need to be chasing Jesus. Debemos estar atrás de Jesús. We should be getting every day on our knees, cada día en nuestras rodillas, no por el perdón que nos da, pero porque Él es quien es. He is the great I am. Él es el yo soy. Es por eso que debemos de hincarnos. I think that because the gospel is relational, creo que porque el evangelio es muy relacional, we forget to ask questions. Se nos olvida preguntar cosas cuando estamos preguntando, uh, cuando estamos presentando el evangelio, when we're presenting the gospel, we forget sometimes. We're so occupied with giving them information. Estamos tan ocupados con darles información. Well, conversations don't work that way. And if we're going to present the gospel in a conversation, las conversaciones no funcionan así cuando nomás una persona está presentando o hablando. Si estamos presentando el evangelio en forma de conversación, entonces tenemos que preguntar cosas. And that, then we have to ask questions like Jesus did, así como Jesús lo, lo hizo. We have a few questions that I want to give you. There's, there's ten, but there's eight that I want to give you right off the bat. Hay ocho preguntas que, los de, que les quiero dar de una vez. Hay, hay dos más, hay un total de diez, pero ocho hablando de, de este punto de preguntar de preguntar, hacer preguntas, ok, for example, these are just examples, son ej ejemplos, pero son buenos ejemplos, but these are good examples of questions that we need to be asking, remember we said that we need to ask and listen, right now we're on the ask part, Ahor ahorita estamos en, en el preguntar, we're only asking, solamente estás pre eh, preguntando, no dice que debemos recibir respuesta, estamos simplemente Preguntando. We are asking questions. We are engaging the person in a conversation. Lo estamos conectando con esta conversación. And the first question is, do you believe in God? La primera pregunta es, ¿crees en Dios? Do you believe in God? ¿Crees en Dios? The second question is, how would you describe God? La segunda pregunta es, ¿cómo describirías a Dios? How would you describe? Do you believe in God? ¿Crees en Dios? Y la segunda es, how would you describe God? ¿Cómo vas a describir? ¿Cómo describirías a Dios? ¿O cómo describes a Dios? The third one is, what does God expect of us? La tercera es, ¿qué espera Dios de nosotros? What do you think God expects of us? ¿Qué piensas que espera Dios de nosotros? The 
first one is, do you believe in God? La primera, ¿crees en Dios? How would you describe God? ¿Cómo describes a Dios? What does God expect of us? ¿Qué es lo que uh, expecta Dios de nosotros? Espera Dios de nosotros. How are you meeting those expectations? ¿Estás alcanzando esas expectativas que tiene Dios? ¿Estás logrando esas expectativas que tiene Dios? How are you with meeting those expectations? The next one is, do you believe in heaven? La siguiente es, ¿crees en el cielo o la eternidad? Do you believe in heaven as an eternity? Do you believe in heaven? ¿Crees en el cielo? The next question is, does everyone go to heaven? La siguiente pregunta es, ¿van todos al cielo? ¿Van todos al paraíso? Does everybody go to paradise? The questions are getting progress progressively tight a little bit. Las preguntas se ponen un poquito más apretaditas. The next question is, do you believe that you will go to heaven? ¿Crees tú que vas a ir al cielo? Do you believe you will go to heaven? ¿Crees que vas a ir al cielo? Si te, si te contestan que sí, pregúntales por qué. If they answer you yes, ask them why do you believe you're going to go to heaven? ¿Por qué crees que vas a ir al cielo? If they say no, si dicen que no, entonces les preguntas por qué no crees que vas a ir. Why, do you don't, why don't you think you're going to go to heaven? Those are eight questions that you have to focus on the second point with. Estas son ocho preguntas donde tú tienes que enfocarte en el siguiente punto. The next point is in the title, el siguiente es en el título. It's listen. You have to listen, but you have to listen. Tienes que escuchar. You have to listen. Tienes que escuchar. But you have to listen with no interruptions or arguments. Tienes que escuchar sin interrupción, sin argumentar. You have to listen and just listen to their answers. Solamente escucha las respuestas. Don't write them down. Just listen and pay attention. Pon atención a las respuestas que te dan. Pay attention to what they're telling you. Listen without interruption or argument. Escucha sin interrumpir o sin um, pelearte con la persona. The point of asking those questions or giving them the information is not to prove them wrong. So the, the eight and nine are, are two more having to do with after you, after you ask those initial eight questions, después de preguntar esas ocho preguntas, any one of those will get you talking about Jesus. Cal cualquier de esas preguntas te llevan a hablar de Jesús. This doesn't have to be all eight. Those are just helpful ways to present the gospel. The gospel that we said at the beginning. El son maneras que ayudan a presentar el evangelio. No tiene que ser una o ocho de las preguntas. Pero nos llevan esas preguntas a poder presentar el evangelio. Because the ninth question, porque la pregunta número nueve, viene siendo, ¿te gustaría escuchar lo que la Biblia dice de estas respuestas? Would you like to hear what the Bible says about these answers? Now this one busts the door wide open if they say yes. Esta pregunta, si te dicen que sí, va a abrir la puerta muy ancha para hablar de Cristo. Now this doesn't mean that we start to argue their answers or prove them wrong. Esto no quiere decir que nos da licencia a empezar a aplastarlos por las preguntas, que, por las respuestas que nos dieron, a, a comprobar que no están bien en su doctrina. It's obvious, es obvio que si no están bien con Dios, that if they're not right with God, they will not have the right answers. We're expecting them to be wrong, but not to prove them right. Esperamos que estén mal con las respuestas de acuerdo a la Biblia, pero no lo hacemos para comprobar que están mal. We already know, pero ya sabemos que van a estar mal. So we do it, why? Entonces, ¿por qué lo hacemos? To get to know them and the way they think para poder entenderlos y saber cómo están pensando 
The answers might surprise you. Las respuestas quizás te van a sorprender. Because after you present the gospel, porque después de pre, uh, presentar el evangelio, then you have to follow with the tenth question. Entonces tienes que incluir la pregunta número diez. Estás dispuesto, are you willing to follow Jesus, dispuesto a seguir a Jesús y confiar en Él and believe and trust in Him. And if the person says yes, then you can pray with them. You can share your faith. You can invite them to You can invite them to pray with you. Puedes invitarlos, si dicen que sí, puedes invitarlos a recibir a Cristo en ese momento. Pueden orar por ellos, pueden traerlos a la iglesia. But at that point, you have helped them to discover Jesus. En ese punto, a ese punto, a ese, um, en ese momento, puedes decir que les has ayudado a descubrir la necesidad más grande de sus vidas, la respuesta más importante que es Jesús. The answer, it's the most important answer, which is Jesus. Asking and listening opens the door and really puts you out there. Preguntando y escuchando abre la puerta y también te pone muy e expuesto, estás muy expuesto porque es difícil hablar de estas cosas pesadas. It's hard to talk about these heavy things. You're not going to be good at it at the beginning. No vas a estar muy bueno hablando de esto al principio. You're, you're going to make mistakes. Vas a hacer errores. But the more you do it, pero entre más lo haces, the better you get, the more comfortable you get. Te pones más cómodo tener estas conversaciones con la gente. Se te hace más fácil Empiezas a conocer maneras de conectarte con la gente a través de preguntas. Maybe there's other questions that work better for you. Quizás hay otras preguntas que funcionan mejor para ti. Pero que las preguntas, así como Jesús, just like with Jesus, that they may open the door, que abren la puerta a una conversación, to a conversation, and that the questions may probe them, spiritually speaking, que las preguntas los pueden uh, 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 abrir a, a el la conversación espiritual. Most importantly, when you ask these type of questions, lo más importante es cuando preguntas este tipo de preguntas que les acabo de dar, the ones that I just gave you, the most important thing about these types of questions allow the Holy Spirit to guide the conversation, not us. Si preguntas y escuchas, permite que el Espíritu Santo Guíe la conversación, no nosotros. If you go into the conversation with an agenda, si te metes a la conversación con una agenda, con una, unas respuestas antes de preguntarles, antes de escuchar sus respuestas, if you go into the conversation with an agenda or thinking of the answers before you've even asked the questions or thinking of how they'll be wrong o pensando en la manera como va a estar mal en las respuestas, You're not allowing the Holy Spirit to take control of the conversation. No estás permitiendo que el Espíritu Santo tome control de la conversación. That's why you have a conversation. Es por eso que tienes una conversación. You shouldn't be nervous. No debes de estar nervioso. ¿Por qué? Porque estás completamente en las manos del Espíritu Santo. Because you're putting yourself in the hands of the Holy Spirit and letting Him guide you through these Moments, eh, eh, permitiendo que el Espíritu Santo te guíe a través de estos momentos, through these questions, a través de estas preguntas. Asking and listening, pe pedir o preguntar y escuchar, abre la puerta a un, a un caminar con la persona, a una amistad. It opens the door to, to, to conversations, but not just the conversation, but possibly a friendship, or a connection, o una conexión. You don't have to become friends with everybody you present the gospel with. No tienes que hacerte un amigo a, con cada persona que presentas el evangelio, but you do have to make a connection, pero sí tienes que hacer una conexión. The connection might be a five-minute connection. Quizás la conexión va a ser una conexión de cinco minutos. But when you present the gospel this way, pero cuando presentas el evangelio de esta manera, 
starting a question, empezando una conversación, preguntando, asking, and listening, y escuchando. It allows you to do the last one. Te permite hacer la última. But for the last one, you're going to have to come next week for our Christmas service. Pero para la última, vas a tener que venir al servicio de Navidad la semana que entra. Les voy a pedir que se pongan de pie. I'm going to ask that you rise to your feet. I told you a couple of weeks ago they would be preaching slash teachings. Les dije hace unas semanas que iban a ser enseñanzas y predicaciones combinadas. I understand that this was not a raw, raw preaching. Yo entiendo que esta predicación no fue uno de ánimo 100% y de, 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 de porrista. I understand that this preaching was a lot of instruction, a lot of note taking. Yo entiendo que esta predicación fue mucha, mucha nota que tuvieron que tomar y mucha, um, mucha atención que tuvieron que presentar a la instrucción. But the church has to start becoming a place. Pero la iglesia tiene que empezar a ser un lugar, a place where we receive the sick like a hospital. Donde recibimos enfermos como un hospital. Sometimes we try to stick them into boot camp, but they come hurting and blind. A veces tratamos de reclutarlos como soldados y, y hacerlos cristianos. Como en el ejército, les damos una pistola y los entrenamos para mandarlos. We, we try to train them up to be a good Christian. We give them a list of things that they have to do. Les damos una lista de cosas que tienen que hacer y para, para, para que se hagan cristianos so that they can be Christian. Look, doing things doesn't make you a Christian. Hacer las cosas no te hace cristiano. Believing in Jesus Christ makes you a Christian. Creer en Jesucristo te hace cristiano. Believing and wanting Jesus and the relationship creyendo en Jesús y deseando una relación con Jesús, eso te lleva a la eternidad. That's what takes you to an eternity. That's what brings forgiveness on your life. Eso es lo que te trae perdón. That's what we have to be presenting. Eso es lo que debemos de presentar. And when we do that, y cuando hacemos eso, when we get off of our tail, cuando nos levantamos del sofá, y empezamos a hacer eso and we start to do that we're going to see this place change vamos a ver este lugar cambiar but not if we don't present the gospel pero no si no presentamos el evangelio we have to pray and present the gospel tenemos que orar y presentar el evangelio it takes effort and it takes time toma esfuerzo y toma tiempo right now is the time where we ask God to change the way we feel about the gospel este es el tiempo donde le vas a pedir a Dios Cambia mi modo de pensar del evangelio Señor Porque antes yo pensaba de que era un buffet El que quiere pues venga Y si no pues es pérdida de ellos Sometimes we think of it as the gospel as a buffet That they can come in and if they don't, if they don't want it Well that's their loss We should be wanting and inviting people Debemos de invitar a personas And the good thing is the gospel is for every. Lo bueno es que el evangelio es para todos. There's a story in the Bible. Hay una historia en la Biblia donde los invitados de la boda no vinieron. The invited guests to a wedding, they didn't come. And then he said, it doesn't matter. Go invite everybody now. Dijo, ahora no importa. Ve y agarra todos de la calle y mételos adentro. We have to go get everybody. Tenemos que ir a recoger a todos. Because there's a hurting people. Hay personas con dolores. They're dying without Jesus. Están muriendo sin Jesús. Inclina tu rostro. Bow your head. Father, we come before you. Padre, venimos delante de ti. Reconociendo, we are recognizing and we are understanding. Estamos entendiendo, Señor, que el propósito de nuestra vida, that the purpose of our life, that the meaning, el significado de mi vida, Señor, es presentar un Cristo de poder, un Cristo que perdona, to present a Christ of power, a Christ that forgives sins, a loving God, un Dios que ama a través de enviar a su Hijo, a God that loves by sending His Son, Jesus. Señor, perdónanos por no presentar el Evangelio. Lord, forgive us for not presenting the Gospel. In the name of Jesus, change my way of thinking. En el nombre de Jesús, cambia mi modo de pensar.
Mantén tus ojos cerrados. Continue to have your eyes closed. And if you have never accepted Jesus as your Savior, si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, el que te perdona, el que ofrece la vida eterna, the one that forgives you, the one Jesus that allows you to get into heaven, Today I present that gospel to you. Hoy te presento ese evangelio de esperanza, a gospel of hope, a gospel of joy and love and forgiveness, un evangelio de gozo, de amor y de perdón. Dile a Dios que recibes a su hijo Jesús, el perdón que ofrece. Tell God, tell Jesus, I accept the forgiveness that you offer on the cross. I accept you to come in and cleanse me, cleanse me of all my sin. Ven, Señor, y limpiame de mis pecados. Cambia y transforma mi vida. Change and transform my life. The Bible says that you have a new life for me. La Biblia dice que tienes una vida nueva para mí. Cámbiame, Señor, transformame. Change me and transform me. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Lo recibo y te doy gracias. I receive it and I give you thanks. Oh, toda honra y gloria. Church, you have heaven locked up. Iglesia, tú tienes el cielo ya está hecho para ti. Dele gloria a Dios. Give thanks to God. If you want to come talk to God, si tú quieres hablar con Dios, ven al altar. Put your, put your mask on. Pon tu cubrebocas y ven aquí. Y dale gracias a Dios por tu salvación. Because one day you decided, they presented the gospel, te presentaron el evangelio, y un día aceptaste a Jesús, you accepted Jesus. Gracias te damos, Señor. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you honor, Lord. We praise you. We honor you for who you are, Lord. We desire you. Te deseamos a ti, Señor. Gracias, Señor. Thank you. Oh, we praise you, Lord. Dios de mi corazón, y encontré mi salvación. Tu gloria y majestad. It's never too late, nunca es muy tarde. Ven a Jesús, come to Jesus.